त्रिवेणी पाटन हेदा को नहीं अलौकिक संसार को परिदृश्य झ मानव को नहीं कलाकार बड़ो सूक्ष्म हरियो रंग पोती दिए सजा हो तर प्रकृति बाहेक यो तो निपुणता कलाकार आखिर को होना सालीकोट रजुरा को संगम में पर्ने त्रिवेणी पाटन प्राकृतिक रूप में जति सुंदर छी नई अवस्थित बड़ीमाली का धार्मिक आस्थानी निके प्रख्यात नेपाल को सुदूर पश्चिम में अवस्थित यह ठाव पुग्न जति कठिन पुगी सके लग्स संसार को संसारिक भौतिक सुख छोड़कर प्राकृतिक परिदृश्य में अदृश्य अलौकिक परमाणुभूति भैर जति दुख रष्ट पार कर यहाँ पुगि लग् ती भोगाई कोई क्षतिपूर्ति होने ये दृश्य भाग के सकते जहां आधुनिक तालीम पाइला टेक्न सकते जहां पुग्ता फेरने एक एक सास सार्थक लग्न थाल् इस पाली हमी तैंह लैजाद यो यात्रा हो पश्चिम नेपाल को कंचन कर्णाली को तट होते कालीकोटसम को रसिद्ध धार्मिक स्थल बड़ीमाली का सम्म को यह यात्रा हो आध्यात्मिक अनुभूति को जीवन लतिनिधित्व करीदिने उचाईसम को नेपाली थोन्डर को यह विशेष एपिशोड में हमी तैयार लैजाद समुद्री सतह बड़ चार हजार दुई सौ मीटर मथि रहे बड़ीमाली का सम्म हेलो एवरी वन वेलकम टू ये अंदर एपिशोड अफ नेपाल एथमंडो ट्रावल सीरीज अभी यह पाली हम ट्रावल कर बड़ीमाली का अभी बड़ीमाली का हाइट चाहिए फोर्टी टू हंड्रेड मीटर्स अफ सी लेवल में पर्स रहा वेस्टर्न रार वेस्टर्न रिजन को एकदम ठूल आस्था बोक मंदिर हो बड़ीमाली का अभी पाली से हमीसा हंडा छाइन अलग यूनिक वे में ट्रावल कर रहा हम सुरू में यहाँ देखिए एयरपोर्टसम पठाओ लिंक अस पच्चीस एयरपोर्ट पर हम यदि एयरलाइंस लेकर विल गो टू नेपालगंज तैंदि हम बल्ल यात्रा सुरू होता बड़ी मालिक तीर को इन दिस फाइव इयर्स हमें फर्स्ट टाइम इसी नई फ्लाइट में ट्रावल कर रहा हाई एंड आई हेव इन्फर्मेशन अबउट सीजिनेट हाई सीजिनेट को यूज नाउ पे लेटर भाई पोस्ट पे प्लान चल रहा है अभी अभी अफिश में हमें सीजिनेट को एसएमई प्लान यूज कर एकदम राम चल स्मूथ चल् तब एक चोटी ट्राई कर सीजिनेट ते अब लेट्स बुक पठाओ अस पच्चीस हमी अगड़ी लग्स सो सी यू नेपालगंज सपना को शहर काठमंडू आपको दिन सुरू करना तामसाम का साथ लगे थी सदै को जस्तु हम प्रारंभ स्थल प्रिय काठमंडू छोड़ते हमी हम गंतव्य स्थल तर्फ लगे इस पाली हमीसंग होंडा तो थे तर राइड सियरिंग एप पठाओ को सहायता ने बसी बसी हमी कैब बोलायं रग्यौं त्रिभुवन विमान स्थल दाई तब पढ़ाओ चला चला थाल कैं भो मैं पढ़ाओ चला झंडे झंडे तीन साढ़े तीन वर्ष भो हज़ार सुरूदि नहीं अब पढ़ाओ भन तब टैक्सी राखा देखें न अब मैं चाहिए अल्लेस चलाइ पठाओ में आबद्ध भैस जो राम हो कीस टिप भी हो कहीं कहीं पच्चीस टिप कहीं तो अब भ्याई न भ्याई हो जो जो राम पठाओ ने राम प्लेटफॉर्म हो हमीर ये टैक्सी ड्राइवर जो मेहनत करने रोजगार पाने को जो पठाओ ने हमें युवा जो रोजगारी दिवे धन्यवाद पठाओला विदेश जाने सोच अम छे जो अभी कंटिन्ू चलाइ पठाओ कर इनकम छ्रे ट्रिप छ इन्सुरेस अलग इन्सुरेस है कवर कर इन्सुरेस अस को लगी अब जो अब हमीर को अलग हम तो भगवान कृपा तेज अलगसम भक्त है मेरे अनुभव में सर मैं पठाओ चलाए देखि मेरे लाइफ मेरे लाइफ स्टाइल ही चेंज भाषा सर पैला को भाजा चाहे हो पैला अब चोक में बसाखे अब कहीं हो कहीं होते तर पठाओ अनलाइन करने भाग 
तेज कहने लगा था हीरे पहला का बंदा था हीरे ने चेंज हुआ कौन सा अन्य सेफ्टी सेफ्टी पानी अब जब तो पहला लूट पार्ट होने ट्रैक्स यार ला लूट पार्ट होने अब बानो में तो अब राती में नगर ने मैन सिटी राती समय नगर ने तो अब पढ़ाओ अब गर ने भागो ना लिखो ले एकार बजे राती सांव पानी महिले गवारे को चु अब साम रो रोड टैग करेगा आमी अब आगे डिलाक्स हूँ तेज पची ये विल फ्लाई विथ इट एयरलाइंस सुबह यात्रा ला थैंक यू सो मच भाई अब आमी डोमेस्टिक एयरलाइंस पकेंगे ये कुछ तो बाहरी सब बने त्रिभुवन विमानस्थल कुने साधारण विमानस्थल है ना धीरे को सपना को जहाँ जोड़ने विमानस्थल यहाँ केवल विमान को मात्र उड़ान होते हैं व्यक्तिगत ऊंचाई समापुगने मनुष्य बोकेर दैनिक धीरे मानस उड़ान भरने यहाँ आओ दसन विमानस्थल भीतर को दृश्य क्लेम का आवत चावत र मानस रुको घुइचो हम लोग गाड़ी काउंटर बड़े लिए को बोर्डिंग पास हम लोग लगी कुने साधारण बोर्डिंग पास थी न त्यो बोर्डिंग पास थी बिल्कुल ही नया अनुभव को ये उटा बिछट टाइ सुंदर मनोरम दृश्य आवलोकन और नेपाल को विकट मानी ने सुदूर पश्चिम तरफ जाने प्रारंभिक थलों नेपाल गंज को ऑयल बखरे अमिया आये हुए अनि अब माथी अब अब जब वे फ्लाइंग टू नेपाल गांव जाए, तो एकदम ये अब कार्पन डू पड़ा नेपाल गांव से गर्मी खाना है जाता है, तो इस पर्सी विल हेड टुवर्स बॉडी मालिका, तो थैंक यू ये थी एयरलाइंस, अब आमी मैं जाता हूँ बिगत का कहीं पच्चीस वर्ष देखी एयरलाइंस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दीदे आए को ये ती एयर चढ़ना पाऊंगा उत्साह ली हमी भीतर घर बनाए को थी रहा हमी तेज को आतिथ्य में मज़ा ली रमाई रहेगा थी जमीन लाई छोड़े रहा हमी आकाश को ऊंचाई में पुगी सके पसी मन में छुट्टे प्रकार को कोतो बोलता उत्पन्न भ ઉચાયેકો ડર સંગે બાદલારુ બીચોં બીચ તઈરી રહેકો ભાનુંંથે માતી બડે હેરદા મસીના દેખીને તીપહાડ ખ� आइल बखर आई मिनी पाल का जाइए पिक्चर द फ्लाइट वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग आई थैंक यू सो मच जीती एयरलाइंस अन्य हमरो कैबिन क्रू वेर एकदम हेल्पफुल आई मिला केच आए मार तब दे वर देयर टू एसिस्ट आस आई ना सो या अब नेपाल कौन सको आई मिनी अब सीधा तो उठेल गोयरा सोम अली ली गर्मी फील धुम्मी को मौसम भाई था पनी नेपालगंज पुगना साथ हमें ले असामान्य गर्मी महसूस करें तरह तेस्तो गर्मी में पनी सबे कुरा चलाए मान देखता लगते हो यहाँ सबे लाय ये इस प्रकार को गर्मी को बानी परिसर के कसा नेपाल भरी कई सबे बंदा गर्मी होने ठाउ को अग्र सूची में पौर्दसा नेपालगंज तेसे ल Oh, I'm going to go to the hotel in Nepal. I'm going to go to the hotel in Nepal. One of the best hotels in Nepal. जैसे स्टेक दम कंफर्टेबल एकदम रमाइल होने चाहिए बोली बयान देखें चाहिए आमी उतार मुंबई तेरे को राइड लेने से लगभग बोली पनी आमी ले दस बार घंटा ट्रैवल करने पड़ता है सो कम ऑन इन नमस्ते नमस्ते वेलकम टू नेपाल गंज सो आई एम ग्लैड दैट यू आर हेयर वेलकम टू नेपाल गंज एंड वेलकम टू होटल सिद्धार्थ 
काठमांडू बड़ा तीन से सौ सत्तर किलोमीटर पश्चिम लगे पची पुगी ने नेपाल गंज को पौरो पौरो समा फैलिए को फाट में सिद्धार्थ होटल धेरे यात्री हरों का लगी आकर्षण को ठाउं बने को सम व्यापार र पर्यटन को हिसाब ले नेपाल गंज पश्चिम नेपाल को टर्मिनल स्टेशन हो जन पश्चिम नेपाल भ्रमण करने का लगी यु विश्राम स्थल जस्तु भाई को विशेषता ध्यान में राख्ते आगंतुक सिद्धार्थ होटल ने संपूर्ण कुरा व्यवस्था करफरेंस हल स्विमिंग पुल स्पा जिम कैसिनो लगायत सुविधा संपन्न रूम हरुलेगंज को विराट कर्मी भुलाने वातावरण सिद्धार्थ होटल ने सुनिश्चित कर अलग भर्खर हमी नेपालगंज को सिद्धार्थ होटल में चेकिंग कर अब स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर त्रिभुवन चोक गई रहो सबजा के हरिया बिरयानी खाने वाले भर है अस पच्चीस मुबारक बिरयानी बंद भैस हे अब अलग ढिल आयो हम तर अर अर बिरयानी में हम जाऊँ होगा अब लेट्स सी कस्त होने वाला है एकदम वी आर हंग्री सो लेट्स एक्सप्लोर नेपालगंज भोलिपल्ट हम यात्रा प्रारंभ होते थे तेलिए इस पहले दिन को अंत्य सिद्धार्थ होटल को स्विमिंग पुल में पौड़ी खेलते रिनभरी को थकान मेटे भोलिपल्ट विशाल यात्रा को लगी तैयार रहने निधो गये एक बिहान शांत रुभम राजमागली थोड़े भेपनी विश्राम पाए थी तर सड़क ने विश्राम कह पाँच न तो हमी यात्रा में निस्क यात्री तेस दिन मौसम ने खास कुछ कर्तव्य देखा थे लगे सारा फाटर मधि बादल आच्छादित भर शीतलता दीद तर कतिजे तेस को अत्तोपत्तो कसैल थे शहर चलायम होगावे हमी खाजा खाएर मुम्रा का लगी निस्कने तैयारी में थी गुड मर्निंग एवरी वन इज डे टू अभी आज हम छगंज में अभी आज को हम डेस्टिनेसन से मुंग्रासम होने अभी हम तैयार आने भाषा हमें लिखा तेई अब कुल कुल बाटो पर जाँच हम ठा छेन अभी हमें प्रिफर दिन हाई तो आज को हम डेस्टिनेसन मुंग्रा हो अभी कति घंटे हमें पूछ रहा छः सात बजे तीर पुगिश होगा सो लेट्स को हिड़े को कहीं मिनट भी बीतना पाया होते हैं सायद नियति को योजना नहीं भन्न पर्स इस एक्काशी एवं दुर्घटना घटना पुग्स रामो सब योजना तीन बताबंग भैदि
हमें नेपाल को बड़ा निस्क थे हाई टायर गाड़ी को टायर निस्क अगड़ी बग्यो बढ़ो भन न अदम सक भैर हेस्ट भो टायर निस्क सीधा बाटो में भो कहिले कही यात्रा को यो पक्ष भी जहां अनिश्चित कुरा भैदि तस्त अनिश्चितता रोखिम सकेसम निर्मूल करते अगाड़ी बढ़ु नई हर एक यात्री रिशेषकरी हम टीम को धर्म हो तेलिए हमी अनिश्चितता स्वीकार और नियति धेरे ठूल दुर्घटना नघटे में धन्यवाद दीद इसको समाधान खोजने तर्फ लगे एक तैंक स्थानीय भेला होने भो रामी मदद करना थाल्न भो इस हमी थप हौसला दिया थी गाड़ी बन समय लगने वाला थी कसई ठैक्क कति समय लगे ठहा थे कुने पनी बेला पानी पर्च कि जस्तों मौसम ने राहत दिया थी जिस कारण हमी तैंक स्थानीय बासिंदा खुलमिल भई कुरा थाले नेपालगंज को सांस्कृतिक परिवेश में रोजे हमी समय समय काट हमी गाड़ी बना कु लगभग अज कति बेर लगता थाने भैन हमी हाई अब एक टाइम पास कर निके बेर कुरी रहता गाड़ी बनला भाई अत्तोपत्त थे तर यो तो अवस्था में खुशी को कुरा मानस पाएक सहायता थी यात्रा लंबी भापनी हमी सुरक्षित थी तो प्रमुख कुरा थी अब गाड़ी कति खेर बन रामी कति खेर निस्को भुटुटी भे तपन धैर्य कर सीवाय हमीसंग अर कुछ विकल्प थे धन्यवाद हई हमी लगभग छ घंटा छ सात घंटा जी कुरे गाड़ी बनो अमन भी पा थे धेरे कुछ बनाइए ते पे अब हम अगड़ी लग्स हेर आज कहाँ पुगि सुर्खे सुर्खे से मत जाने हम प्लांस हाई तर लेट्स को गाड़ी सुर्खेत गंतव्य बनाएर फेरी अगि बढ़े होना तो भविष्य में के होनिश्चितता रही रह तर ए बाधा पार कर भुशी राहत हमी सबले महसूस करहजता को कामना करते हमी कोहलपुर हो रत्नराज मार्ग में पर्ने बाके राष्ट्रीय निकुंज पुग्य वरीपरी हरियारुख अभी तीनले फिजारी दिया चीसो हावा ने मन आनंदित तुल्याई रखे थी पांच सौ पचास वर्ग किटर में फैलि बाके राष्ट्रीय निकुंज विशेषकरी चरा को लगी प्रख्यात यहाँ तीन सौ भाग बड़ी प्रजाति का चरा चुरंगी देखना सकता तर कु अर्क यात्रा को गंतव्य को रूप में इसलिए थाती राख्ते हम यहाँ बड़ी अगड़ी बढ़ बाकी राष्ट्रीय निकुंज घटि सके तराई को समथर भूभाग छोड़े बिस्तारे पहाड़ तीर उक्ल थे वर्षा ऋतु ने आपने आगमन को सन्देश बारम्बार दी रह पहाड़ को बीचों बीच रह घुमौरो नागबेली हुई भोका पेट था शरीर सुस्ता बबई में रोक अर्खर हमी बबई आईपुग हाई यहाँ अगड़ी खोला बगि अभी 
यहाँ पर आज का हम रेस्टोरेंट से जो डुंगे सूर बंधा हुआ होता है बेल दिखे हम लेके इस लोग एवी के खाना ना हो आज फर्स्ट टाइम आप लेके खाना खोज रहा हूँ यहाँ है अब ते मोमो चाउमिन के खाओ ते खाना हो इस पर ची आज तो हम डुंगे सूर मार गए रहते हैं यहाँ बस नॉला इस पर ची माथी ने आज खाना खाया था बिहान में देखी को थकान रो गाड़ी को निरंतर यात्रा लाई मेटना हामी के ही बेर बबई को पुल में साना साना नानी बाबू हरी संग समय काटने थाली तो रहा हमें लाई हमरो गंतव्य ले परखी रहे कुछ ते सही ले के ही बेर को विश्राम पसी ढूंगे स्वर लाई गंतव्य बनाओ दे आगे बढ़े बाहर प्रवेश करे देखी तो मैं एक आकाश � मानसरू को भाषा तो भेष बुशाली छरलंग पश्चिम नेपाल को चाजल को दी रहे को थियो माथी बड़े हिरदा पत्र पत्र परेरा बसे का खेत का गरा हरू अनि बीचों बीच पगी रहे को तोली खोला जो ती सुंदर देखीं थी तेती नहीं नेपाल को अधिकांश ठाउ मा होने निर्वाह मुखी कृषि को उदाहरण यहाँ बड़ा छरलंगे होंते � अरे बकरे हैं मिसुर के टाइप के हो आये हैं वालों के लिए जाना पाई है ना आज और टाइम हो गया ना ये बोली बहन हैं मिसार बजे उठे रहोगे डी एंसों हम रो बोली को डेस्टिनेशन से मुंबई समो होने वाला था ये रूम अब कहाँ पकी था था ना गाड़ी बिगड़ी हो आज ऐसे लव गुड नाइट अब बोली बहन सार बजे उठे रहन इजो अलग इतनी बेल का आयो आठ बजे तिराई रहा बोसी वही अने अब आज आज ची आमी मुंबई आ गई रहा सों अब ऑयले ची बयान को चार दस तो बजे सो सो सामन गाड़ी में लोड करे रहा अब चाइमिस की जोई दाला लेट्स गो बयान को चार बजे नहीं काम उदाउन हुआ गी हमी सुरक्षित पढ़ने इसकियों मुंबई आलाई कौनतव्य कांकरे बिहार, पुलबुले ताल जस्ता पर्यटकीय दृष्टिकोण बढ़ा, निकले प्रख्यात राय को ठाम और लाई पची छोड़े रह जाना बात दे बने। समय निश्चित भाई काली सभी कुरालाई चाहे रपनी समेत न सोगी देना, न तो यात्रा में, न तो जिंदगी। कोर्नाली हमरो विपरीत दिशा में बगी रहे कुछ हिमालय बढ़ा पगली हिमाल को कोख बड़ा नेपाल होते कोर्नाली भारत में पुगेर विशाल गंगा में मिशन सा यही बड़ा था उनसा यात्रा आफे में कठिन सा परिवर्तन को निम्ति यात्रा को दी अपरिहार्य सा आई लोग खोरे आमी यहाँ पातल खोला बन कमाए पुगे हुए सुरक्षित बड़ा दूरी गंडा कराए में आए पुगे सा अन्य इजो आमी आए पुगे डेस्टिने� सुरक्षित बड़े हिने को करीब दो ही घंटा पसी पाताल खोला पुगी का थियो तेहां चिया नाश्ता खाए पसी बल्लत दिन सूरु भाई जस्तु भाई पाताल खोला पस्ता था मैं दौलिले से ला प्रवेश करेगा थियो दौलिले के लिए पूर्व में चादर कोट पश्चिम में अच्छाम उत्तर में काली कोट तो दक्षिण में सुरक्षित लाई छोए कोसा गीत सुनते, घरी-घरी सुनते, र घरी-घरी ब्यूजी र प्रकृति को त्यों दृश्य लाए कैमरा में कॉइड करते, हमी अगाड़ी बड़ी रहेगा थी। ठाउँठाउँ में पहिरो गए रब बाटो को स्थिति निकाय ने खराब भाई को थियो अगाडी सम्म बाटो में कुने समस्या थी न तो अर बिस्तारे बाटो ले पनी अपनो रूप र रंग परिवर्तन कर दी थी दिन ये सरी रूप बदलना पहले देखी खप्पिस भाई नहीं हाली संपूर्ण पहाड़ बन र जंगल लाई ओसली ढाके को थियो किही बेर को यात्रा Go 
अल भर्खर हम यहाँ टुनी बगर भाई ठाव आईपुग हई अभी यहाँ अब हम खा खाना खाना लगा अभी एनटीसी को नेटवर्क से ट्रावल भर में अलगसम यहाँसम मजा लेने हाई ये रिज रिचार्ज कार्ड को बोर्ड भी रहता यहाँ से अब लोकल पीपल रिचार्ज कार्ड में स्क्रैच कर रिचार्ज करूद एनटीसी सो अब ते अब हम खाना खाँच ते पीछे हम आज को डिस्टेंस मुम्रा हो तब ठाकते सो अब लेट्स इट एकदम भोक लगे अब मुख धुन पे आज मुख धुक अब मुख धुन पर्ने समय ल टुनी बगर यहाँ सदा बाड़ी रहीरो को जोखिम रही रह छेवट बगि साई खोला वर्षायाम को बेला झन बेकराल भर बग्न थाल्द सड़क को छेव छाव में एकीकृत भर बने ती घर इतिहास को झलको दी रह थे सड़क भरी खेत में धान गहुँ सुक सकते मकई देखिए बाटो कत निर्माणाधीन थी कत बनी रहे बाटो भत्का पहरो गई रहे small things that we do sharing a word or two telling a story to a new friend open minds and open hearts the news turned off let's walk out the door ha ha amro samanda chutya dekhi aba भर्खर हम खुलालू को ठाव आईपुगे हई अभी यहाँ बट अब हम गाड़ी चेंज कर लगा यहाँ बट अफ रोड अलग बड़ी भैया हमें अब अर्क बोलेर लगा बढ़ी रहूँ हाई दाई तेस बाट हम टूबिल गाड़ी पड़ी अब पारी नजाने वहाँ दुख होता है टूबिल गाड़ी पठाई लाली घाट में पुगे गाड़ी बदलीने निधो गये क्योंकि जी जति उलो लगे जानते तीन बाटो बिस्तार असहज होने पक्का थी हमी तो तेस ठाव का निम्ति कहीं बेर का पहुना मात्र थी तर तैं को रईथाने दिनादिन झेल्न पर्ने दुख ररी प्रत्यक्ष देखी रहता धेरे प्रश्न को उत्तर पाए झे अनुभूति भैर थी पहाड़ रट्टान फुटाएर तीति को सड़क होने कता कता भविष्य में होने चिल्लो सड़क को प्रतिनिधित्व कर वर्तमान समय में भी हमी यात्री रईथाने दुबई ने समस्या झेल्न नई विकल्प अभी भर्खर हम खाजा खाने बेला भो हई अभी हमी लालीगार बट अ कोटा भाई ठाव आएं अभी यह यूनिक टाइप को जेरी हेन न जेरी क्या यो दामी क्या जब कुने पनि ठाउँको सुन्दरता शब्दले मात्र बयान गरेर सकिदैन तब हामी त्यसलाई स्वर्गको उपनाम दिन्छ स्वर्ग कहीँ छ भने त्यो यहीँ छ भन्ने सन्देश हामीले विगतका भिडियोहरूबाट पनि दिँदै आएका छौँ कोटामा खाजा खाइसकेपछि हामीले हाम्रो यात्रालाई फेरि निरन्तरता दिए कतै रोकिँदै कतै पश्चिम नेपालको सुन्दरतामा मग्न हुँदै कतै स्थानीयहरूको मिठो भाका भएको बोलीमा केही कुराकानी गर्दै र कतै भिडियो खिच्दै बढिरहे इस दिन को लगी बने को गंतव्य मुम्रा नजिक थी जति जति हमी उलो लगे तीति हम आँखा अगाड़ी प्रकृति को काख में होर्क जनजीवन देखे कत खुशी हो कत दुख लगे यो मिश्रित भाव पश्चिम नेपाल प्रवेश करे देखि मानस पटल में सलबलाई रहे थी न तो हमी दुखी मत थी न तो खुशी मत यहां भावर बीच अदला बदली भैर रामी यात्रा निरंतरता दी रहे प्रकृति में रमन समर्पित कर 
Rainbow, the rainbow, NTC भाई पची नेपाल को जनसुके ठामा पनी कनेक्टेड रहना सक्षम भाने को राली मन प्रॉफिल लगाये एका पटी काम का सुनोला किरण हरुली आकाश रंगाये को तोरत तेस्मा थापूर जा थापी दीना इंद्रनीले सापड़ दिए से करे को दृश्य अवलोकनली हमी हर सिद्धियों अन्य आगे नी मुम्रा कोई रात हूँ बाटो में पौइरो आकर इस आठ एत्रो छोटो ढुङ्गा रहेछ हामीले अब त्यो मुभ गर्न सक्दैन है अनि रिस्क पनि किन लिने भनेर अहिले हामी पछाडी फर्केर सेरा भन्ने गाउँमै बस्नु होला आज भोलि बिहान दुई जना हाम्रो दाइहरु हुनुहुन्छ माथि उहाँहरु नै बिहान 7 बजेतिर आउनुहुन्छ रे त्यहाँ देखि चाहिँ अब हामी भोलि बिहान चाहिँ यहाँबाट हिन्छौ र लगभग अब 8 9 10 बजेतिर मुम्रा पुगेर त्यहाँ खाना खाएर चाहिँ हामी भोलि नै माथि छापेतिर पुग्छौ अनि पर्सि चाहिँ हामी त्रिवेन पार्टमा पुगिन्छ होला सो अब हामी फर्किदै छौ पहिरो को कारण मुम्रा फेरि पनि हाम्रो गन्तव्य बन्न सकेन फेरि पनि अनिश्चिततालाई स्वीकारदै हामी सेरा तर्फ फर्कियौ आइयो है उता आज मुम्रा बस्ने भन्या थियो अनि आज उता बाटो पहिरो आको रहेछ नि त कति बेला आको पहिरो त उहाँहरुलाई खासै थाहा छैन खासै थाहा छैन है यो रुमहरु छ छ छ जना अटिन्छ दुईटा रुममा कि एउटा कस्तो कस्तो एउटैमा छ जना अटिन्छ आइयो है अब यहाँ माथि एउटै एउटै रुममा छ जना अटिन्छ रे माथि जाउन अब रुम्स रुम्सहरु हेरौ त्यसपछि सामानहरु माथि उठाउ अब भोलि देखि चाहिँ विल स्टार्ट वकिङ सही हो गुड नाइट सी यू इन द मर्निंग बिहान सिराचोर आफ्नो गर्तमा आफ्नै कथा बोकेर बिजिएको थियो समुद्री सतहबाट करिब 2100 मिटरको उचाइमा रहेको सेरामा करिब 33 वटा घरदुरी छन् यहाँका स्थानीय विशेष गरी कृषि र व्यापारमा संलग्न भएको देखियो यस ठाउँको आधारभूत पूर्वाधार सडक नै जोखिममुक्त छ यहाँको जनजीवन देख्दा समस्याको मूल जरा नै बाटो नहुनु रहेछ भन्ने थाहा भयो यही कारण हामी पनि सेराबाट मुम्रा पैदल जान बाध्य भयो Hello everyone, good morning. It's day four and today I'm going to Sierra in the village. So I'm going to Mumbra to get some food. I'm going 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 to get some food. Hello. 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 हिन्नु परेता पनि हामी सबै जना उत्साहित नै थियौ यतिका दिनसम्म गाडीमा मात्र सीमित रहेको यात्रा सेरा पुगेपछि बल्ल पैदल हिड्न पाउँदा मुक्त र मुग्ध महसुस गरिरहेका थियौ अ अहिले भखरै हामी सबै सामानहरु प्याक गरिसक्यौ अनि माथि ट्रेक गर्न सुरु गरिरहेका छौ अनि आज चाहिँ हामी अब माथि अब छापेसम्म कासम पुगिन्छ थाहा छैन है मुम्रा सम्म चाहिँ 2 घण्टामा पुगिन्छ होला अनि दिस इज आर फ्रम कोलम्बिया नेपाल है सेराबाट मुम्रासम्म पुग्नको लागि निरन्तर उकालो चढ्नु थियो हाम्रो अन्य ब्याग र सामानहरु बोकिदिन दुई जना पोर्टर दाइहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भयो र उहाँहरु पनि बडी मालिका सम्मको हाम्रो सहयात्री बनिदिनु भयो कुनै पनि ठाउँ पैदल हिड्नुको विशेषता नै यही हो कि त्यस ठाउँलाई करिबबाट बुझ्न र जान्न सकिन्छ आखिर लैजाने भनेको सम्झना नहो त्यो पनि यति नजिकबाट लगेको सम्झना मानस पटलमा गाडा हुने भय नै आयो माटोले बनेका घर घरले छाएका छाना र खेत हुँदै हामी मास्तिर चढ्दै गयौ घरी घरी लाग्थ्यो अचम्मको ठाउँमा आयौ हामी सहरको सुगमतालाई छोडेर कहिले नदेखिएका दृश्यहरू कहिले अनुभूत नगरिएका अनुभूतिहरू बटुल्दै बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरह्यो
बिस्तारे त्यहाँ का मानिसहरू आफ्नो दिन चरियामा ढल्दै थिए। साना साना नानी बाबुहरू छोला बोकेर स्कूल गई रहेको दृश्य कैद नगरी बस्न सकेनो। जहाँ शिक्षा को उज्यालो बुक्ष आखिर त्यो ठाउँ धेरै बेरसम्म अन्धकारमा कसरी बस्न सक्छ। Maybe for once, I can finally find me. Is it copy? 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 स्कूल जाने लागे को बंदा पाए को खुशी र किताब तेसरी बोगदा होने दुख दुबे बराबर थी हमी अन्योल तामा पारी खुशी होने की दुखी अभाव र संभावना को करुँ चेत्र मा जीत चाते धर्म को हुन्चा बन्ने हुदे न बोजे का हमी तेस युद्ध का दर्शक मात्र सीमित थियो हाम्रो अगाडी एउटा सिंगो यात्रा थियो त्यसैले त्यो अन्योलतालाई थाती राख्दै हामी अगाडी बढ्न थाल्यौ ती साना नानी बाबुहरुलाई देख्दा अभावमा फुल्ने फुल बिम्ब बनेर पछि सम्म मस्तिष्कमा छाइरह्यो ठाउँ ठाउँमा रमाउँदै अफ्ठेरो बाटो जसो तसो पार गर्दै हामी एउटा पानी घट्टा रहेको ठाउँमा पुग्यौ माथि बड़ बगदे आए को खोला को सहायता बड़ चलने पानी घटली त्यहाँ को जनजीवन में कति धेरे प्रभाव पार्छ भन्न पनि सकि देन पुरानो ने सही तर जेजति प्राप्त भयो त्यस बड़ के ही सहजता उपलब्ध कराउनु कुनै पनि प्रविधि को महिमा हो पहिलो दिन देखि रहेको गन्तव्य मुम्रा केही बेरको दूरीमा रहेको थियो मुम्रा पुगेको उत्साह एक ठाउँमा छ र त्यहाँ पनि एनटीसी को टावर भेटाउनुको उत्साह अर्को ठाउँमा समुद्री सतहबाट 2040 मिटर माथि रहेको मुम्रामा उक्त टावरले गर्दा त्यहाँको स्थानीय र हामी जस्ता यात्रीहरूले एउटा कुना देखि अर्को कुनामा जोडिन पाएका छौँ यसको सम्पूर्ण श्रेय एनटीसी लाई जान्छ कयौं दिन तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरे चाहिँ मुम्रा हाम्रो लागि विगतका 3 दिन देखिको उताप चढाव सजिलो अफ्ठ्यारो र समग्रमा कठिन यात्राको फल चाहिँ साबित भएको थियो कालीकोट जिल्लामा अवस्थित मुम्रा त्रिवेणी पाटन र बडीमालीका जानेहरूका लागि ट्रान्जिट हो हुन त मारतडी हुँदै अर्को बाटोबाट जान पनि सकिन्छ तर आर्थिक तथा सहजताको तुलनामा यही बाटो उचित मानिन्छ हामी जसरी कोहलपुरबाट सुर्खेत हुँदै आउने हो भने पुरै एक दिन थोरै लाग्ने रहेछ भने बाटो पनि विस्तारै बन्ने क्रममा रहेको छ आउँदो दिनमा सायद मुम्रा कुनै चिरपरिचित गन्तव्य भए यहाँ पर्यटन पनि फर्स्ट आउँछ भन्ने हामी सबैको कामना थियो अहिले भर्खर हामी मुम्रा आइपुग्यो सेराबाट लगभग 2.5 घण्टा जति हिनेर यहाँ आइपुग्यो अनि हिजो आइपुग्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ थियो तर हिजो चाहिँ गाडी अब आउन नमिलेर हामी उतै बस्यो है अनि हिजो चाहिँ हामी यहाँ आएर यो हाम्रो पीके दाइको होटलमा बस्नु भन्नु भएको थियो हामी यहाँ यही होटलमा छ आज हामी यहाँ चाहिँ खाना खाइरा छौ अनि यहाँबाट अब खाना खाएपछि चाहिँ हामी माथि लाता भन्ने ठाउँमा पुग्छौ लाता चाहिँ लाता चाहिँ यहाँबाट लगभग दुई तीन चार घण्टा जस्तो हिँडेपछि पुगिन्छ अनि यहाँबाट हामीले चामलहरू बोकेर लिएर जान्छौँ होला माथि गोठहरू छ अरे त्यहाँ बसेर बेलुका खाइन्छ सो अब अहिले चाहिँ एकदम भोक लागेको छ खाना खाऊँ त्यसपछि अब हामी माथि लाग्छौँ त्यसपछि चाहिँ सो नेपाल एज फोन्डको छिमो हेरा मुम्रा लाता पुग्नको लागि हामी मुम्राबाट खाना खाएर निस्क्यौ मुम्रा पिछडिएको ठाउँ मध्ये पर्छ स्थानीयका अनुसार दलित क्षेत्रीय र ब्राह्मणहरूको बहुल्य रहेको यस ठाउँमा करिब 450 जति घरहरू रहेका छन् बाटोभरि प्राकृतिक दृश्यमा हराए पनि मनले कता कता समझिन नखोजेको कुरा बारम्बार सम्झिरहेको थियो सायद हामी सबै एक आपसमा सम्झिरहेका थियौ खाली त्यो कुरा कसैले निकाल्न चाहेनौ कालीकोट माओवादी आन्दोलनको केन्द्र रहेको थियो कालीकोट बाट नै परिवर्तनको मोर्चा सुरु भएको थियो तर अरु ठाउँ हेरिकन कालीकोट आफै यसमा अचुतो छ कि भन्ने भान भइरह्यो मुम्रामा पनि जन आन्दोलनको छाप कतै न कतै चाहे स्थानीयहरूको कथामा होस् वा एक्ला एक्लै भए पनि आ आफ्नो मस्तिष्कमा महसुस गरे
निरंतर बगी रहे को खोलसा खोलसी होते ही पानी घटा फेरी पनी दिखे। कते खुल्ला आकाश मंत्री रहे हिने रहे हो बने घरी घरी प्राकृतिक स्थानों बने रहे रूप को हंगा हरू काम को किरण छेकी देना आओ थी ती प्रकाश जिद्दी आफे में पातले छेड़ दे कते न कते बड़ा पसियाल दी हमले यश में बने छुट्टे सुंदरता बेटाए का थी प्रकृति को यश तो एब्स्ट्रैक्ट चित्र में धेरे यात्रा करे रहो ला और था बगैर को सुंदरता में बनी रोमांस है पौधे यात्रा को विशेषता ने यही जस्ते लाख सं थकान होन्सा ऑफ्टेर होन्सा तौरते इस बारे प्राप्त होने ती अमृत रूपी दृश्य और अनुभव त्यों कुने ढूंगा में धरका कुदिए से सदा सदा को लगी कुदिन कॉल कलाओं तो खोला रतिसे को छोव में उकाली चढ़ते उराली चढ़ते ही हैं हमेंले समय माने लाता पुगनो थियो स्वतंत्र रूप में प्रकृति को घनगोरता देखी रहेगा थियो ती हरियाबन पहाड चरा चुरुंगी र जनावरहरु कति मजाले आफैमा जोगिएका थिए तिनलाई मानिसको सहायता कहाँ चाहिन्छ बरु हामी मानिस हौ जसलाई तिनको सहायता चाहिन्छ यो अनुनासित सम्बन्ध प्रकृति र मानव बीचको पनि बडो गजबको थियो पदमार्ग तेजी विकासी बनी थी न तेही का स्थानीय हरुले आफ़ज़ंग को भाई को स्रोत्र साधन को उपयोग करे रा हिरनलाय को बनाए खाती त्योंने विशेष करा थी उकालो देरे चढ़े रोहला एक छोटी बसे पची सॉरी उठना मानी रहे को थी न तो अरस समय को पावंदी का कारण थेरे बेर कते नॉल मलियरा हमें हिरनथ यहाँ को जनजीवन कित कृषि कित वस्तुपालन में संलग्न भई आपने जीवी को पार्जन गरे को देखियो सायद बाटो को व्यवस्था न भए को ले भौगोलिक दूरीले गर्दा यहाँ अन्य कुने पेशा वह आर्थिक क्रिया कला पानी देखिए न हृदय ज्यादा पदमार्ग में चैंग्राहरू एक आपसमा लड़ी रहे को दृश्यलाई पनि बड़ो रोमांचकता का साथ हेरी रहे एक मनले लाग्यो कि खेली रहेका छन् र अर्को मनले लाग्यो चाहे त्यो जनावर होस् या मानिस बाँच्नको निम्ति यसरी संघर्ष गर्ने पर्ने रहेछ अगी समय उग्रिए को मौसम हुस्सुली ढाके को थी। मुमरा चौर बड़े हिने को करीब आठ घंटा होने लगती थी। अजय कति बंदा बंदे हमें तेज दिन को गंतव्य लाता है पुगी। लाता लाता दुनी के वन ठमाई पुगी हमें अली ताला बड़ा हिने रा लगभग सात सात आठ घंटे लाये वाला हमला थे इन्हें लाये। अरे तो किधर किधर इन्हें पड़े हो अरे किधर मौसम में उस सब पूरे उस उस आए ले अन्य ये चीज़ ठाउं चाहिए तेईस से अस्सी मीटर तक सीलेबल में पड़ सा अन्य यहाँ देखिए जो बोली नॉनस्टॉप बैठो में कहीं की पोषण हम बचाए ना हम नॉनस्टॉप माथी त्रिभुज पैटर्न तेरे जान सों दाई को आर्मा आयो पाऊना दाई तो तब माथी बॉडी में लगा कुछ रिक्वेस्ट करूँगा कि सही ना कुछ ही पटक गया कुछ ही पटक गया ना टाइम है ताई को घर में से हम रोज़ शाओ खेती रोज़ है ताई इसको बारे में थोड़े बंदी नुस्खा तो भाई यो शाओ खेती हम लोग घर रखे हैं समय था अब तो ही हो ये तो तेरा उन्हें खेती यही नहीं हो आलू तथा शाओ ये तो आपको सुविधा नहीं होता है यार ये आप खेलो भाई को बेस ना लाई हाँ बेस ना लाई यार ये बाजार व्यवस्था पन सही ना आज़र आज़र तो ये भाई रहा अली तो आप खेलो ना तो फल रामरो फल रखे हैं सर आई एक तो बोल दे इल्ल अलग मिठो इसे छाने रहा माला दिन दे कौन से होता है भाई को मिठो खाना कॉस्टुमर खाने 
गोल्डन अहिले मिठ मिठो चाहिँ हुनु पर्छ खाना वाला खाने कि अब यो रेड टेरी के रातो वाला कि सादा उसलाई कलरमा मतलब भएन कलरमा मतलब भएन खाना मिठो हुनु पर्यो ल ल खाना स्वाद हुनु पर्यो अ ओहो ल दुईटा आयो यो लाई एसे एतिके खाना मिल्छ मजाले केही केही हामी औषधि प्रयोग गरिया छैन छैन है अर्गानिक हो यो खास दामी छ दाइ अझै पाकेको छैन अर्गानिक स्याउ फ्रम लाता दिन न दिन यहाँ मेरो यहाँ पर परसम्म दाइको मात्रै घर थियो हामीलाई यो घर पनि अनौठो लाग्यो माटोले लिपेको काठको बरन्डा र अनौठो आकारको यो घर हामीलाई अरू ठाउँको भन्दा भिन्न लाग्यो यहाँ भर्खरै अघि आयो होइन लुगासुगा चेन्ज गरिसक्यौँ हामीले जाडो जाडो छ अनि अब हामीले चाहिँ अब यहाँ करेन्टको कप नुडल्स ह्यान्डी नुडल्स जुन चाहिँ अब ट्राभलमा पनि एकदम ट्राभल फ्रेन्डली बोकेर हिँड्ने मिल्छ र कसैको तातो पनि हाल्ने पाँच मिनट कुर्ने र अब हामी यसलाई खान्छौँ जस्तो एक एकदम अब जाडो छ अब लेट्स इट करेन्ट नुडल्स होइन केही मिनेटमा हाम्रो करेन्ट नुडल्स तयार हुँदै थियो लातामा चिसो पनि बढ्दै थियो कोही आलु काट्दै हुनुहुन्थ्यो भने कोही आगो बाल्नको निम्ति दाउरा चिर्दै हुनुहुन्थ्यो गाउँले जनजीवनको प्रत्यक्ष झल्को हामीले लाताको बसाइबाट प्राप्त गरिरहेका थियौँ एक बिहान लाता बादल ने बादल ने घेरे स्वप्न लोक से देखिए थी समुद्री सतह बड़ तेईस सौ अस्सी मीटर को उचाई में रहकर लाता मुम्रा बड़ के घंटा को ठाड़ो उका चढ़े पीछे पुगि लाता सींगो बिरानो पहाड़ भरी जानभरी रहे कई घर में सीमित बत्ती को समेत व्यवस्था होना न सकते ठाव में तैं का मानस सोलर बड़ चलने बिजुली में आश्रित खेतीपाती रस्तुपालन में आश्रित शुभव्रत फिर ये राखूँ हाई रोलिंग हम आज पूरे नेपाली में बोलने ट्राई कर शुभ प्रभात सब जान आज हम यात्रा को पांचों दिन अभी हम पांचों दिन में हम यहाँ लाता भाई ठाव में आए हिजो बिल्कुल यहाँ आर बस अज हम मत त्रिवेणीपाटन जाने प्रयास करने अब हम यहाँ रोटी तरकारी खाएर सब सामान अब बाधे पैक कर यात्रा अगड़ी बढ़ा अब रोटी खाऊ जिस अगड़ीपटी शुभ प्रभात सनराइज सनराइज सूर्य सूर्य उदय सूर्य उदय भैर एकदम आकाश से एकदम गुलाबी कलर को गुलाबी रंग को देखे भाई अब हमी खाजा खाए चिया आई लियादीन चिया यहीं के होते हमें फरक पड़े चिया आयो चिया दूध को चिया आयो दाजू ये तो कालो चिया बनाए तो बिहान बिहान ल तेती बंदे ही अब आमिर खाए रा माथी तेरा लाग लागने सों और सबे सामान औरो बादे रा ये तो लो बिहाने उठे रा आमिर बादले ढाके को त्यो मनोरम दृश्य है ना मैं बेस्ट भाई आगो में पकाए को रोटी रचिया खाई सके पची आमिर त्रिवेणी पाटन को लागी निश्चित ना तैयार भाई अब हमरो बस एक ही छोटी � भीड़भाड़ में रामस केयर कर हिड़न होगा दाई लद हाई लद धन्यवाद धन्यवाद पूर्वीय ध्रुव होते सूर्य ने चाले कदम में हमी दिस्तार बादल ने ढोके पर्दा सारे खाम मुस्कुराने क्रम में थी 
जति जति हामी त्रिवेणी पाटन नजिकै पुग्दै जान्थ्यौ बाटो त्यति त्यति दुर्गम हुँदै थियो हामीले हाम्रो यात्रा नेपालगन्जबाट सुरु गरेका थियौ जो जति हेरे पनि पर परसम्म फाट थियो त्यहाँ सडक हुनु अनौठो विशेषता थिएन तर जति जति माथि उक्लियौ र उहिलो कालीकोटमा आयौ लाग्यो सडक हुनु कति अपरिहार्य छ तर तमाम सबै कठिनाइको बावजुद पनि पश्चिम नेपाल मज्जाले खुलेको आवाज भइरह्यो मानौ हामीले आफ्नो सुन्दरताले मुग्ध बनाउन लागिपरेको छ पदमार्गको छेउछेउमा कञ्चन पानीले हिँड्दा लागेको तिर्खा मेटाइरहेको थियो मन भने प्राकृतिक सौन्दर्यसँग पूर्ण रूपले तृप्त भइसकेको थिएन लाग्दथ्यो हामी धरतीमा छैनौँ कुनै छुट्टै ग्रहमा पुगेका छौँ वरीपरी पहेलो फूल फूले देखा लगे एक नासी हरियो रंग में कुने कुशल कालीगढ़ आएर बुट्टा भरीदी हो पदमाग पहेलपुर भई फूले फूल छने मनमोहक भाई थी यो मन हर्ने दृश्य सुरू भगत हुसैले ती हरिया रुख आपूला फैलन दिए रही बेर तीन को फैलावट में हमी शीतलता महसूस गये इसी प्रकृति को मनोरम दृश्य में हरा हरा कति खेरा प्रकृति को विकराल रूख को सामना थाएन एक्सी हमी यो तो पदमाग में पुग्यौ जहां हमी कहिले नखेपे डर को सामना हमी सांगुरो पदमाग में थी रेस को ठीक तल बिकराल भीर थी गहरो एक छिन को लगी तो मोटूले आपने स्थान छोड़े जस्तु भिके नई सावधानीपूर्वक जसो तस तो जोखिम पार गये पूरे हुस् लगे पूरे बीर ये यो बाटो मो तो कस्त चाहिए भैर क्या यहाँ माथि गई रहा है तल हो बाटो रे क्या हमी ट्रिप को सब भाई गाड़ो बाटो भर्खर पार गये हाई यहाँ बड़ हम सान बाटो में एक सौ पचास मीटर जति चाहे एकदम सानो ये यो बाटो थे जो अब अलग तल पूरे भीर दाइर से कुरा पैला लोकल पीपल एकजा झर्न भाथ्य अरे तल सीधे एक किलोमीटर तल मैं भेटिश अरे मचे भर न बड़ी चाहिए एकदम केयरफुल भर हिड़न पर्व भन्न भाई हम तेरह केयरफुल भर हिड़्यौं जो अलग पारी आइए अब जंगल को बाटो सुरू भो अब हम छापे पुग्स अलग ओराल झर छापे पुगि अरे अापे पुगे चाहे एक रोटी तरकारी लिया खाने तैंखि अब मत लगि त्रिवेणी पाटन बेलका सात आठ बजे तीर पुगिश हमीर यह जोखिम बड़ हम दाई सहयोग पछाड़ी फर्किदा को दृश्य झने कहाली लगे थे जीवन रु को संघार होता होने सन्स महसूस गये तर दर्शक को निति राम भिडियो पस्किने हम जीत ने हमी डरसंग सामना कर मदद गये पछाड़ी छुटे मार्ग फुलाऊ नया मार्ग पछ्या त्रिवेणी पाटन को कल्पना करते हमी ते पदमाग में सावधानीपूर्वक हिड़ी रह मध्यवन होते हमी फेरी ओहालो झर्न थाले उकालो रो सायद कुने पनी यात्रा र कुने पनी जीवन ये दुई को क्रमबद्ध आगमन ने सार्थक हो न तो ओहालो अनंत न तो उकालो न तो उजालो अनंत न तो अध्यारो यो चक्र में हमी जीवन दर्शन फेला पारे यात्रा को अर्क उपहार सायद यही हो ते दिन को यात्रा ने प्रकृति घनघोरता सामू मानव सभ्यता झुक्न पर्च भार्थ हमी छर्लंग बनाए थी लाताबड़ के बेर उकालो अहरालो छरी सके हमी छापे खोला पुग्य हम अगाड़ी छापे खोला सहर्ष बेग लगे थी 
खोला को सुशीली यदि कसैले बुझ्थ्यो भने आफ्नो विगतका यात्रा भरि सँगालेको कथाहरु बारे थाहा पाउँथ्यो होला उसको अनुभवहरु बारे थाहा पाउँथ्यो होला छापे खोलाको बेग नै यति धेरै थियो कि त्यो पार गर्नु सबैको बसको कुरा थिएन अरे हामी छापे भन्ने ठाउँ आइपुग्यो है यहाँ हामी एकछिन रेस्ट गर्छौ लगभग 30 मिनेट्स के खान्छौ रोटी तरकारी खान्छौ होला त्यसपछि माथि माथि यो पहाड चढ्छौ आज हामी 7 आवर्स को वाक हुन्छ लगभग 7 देखि 8 बजे सम्म पुगिन्छ होला त्रिवेणी पाटन है त यहाँको लोकल पिपलले चाहिँ त्रिवेणी पाटनलाई बिनी बिनी भन्नु हुँदैछ के बिनी सो अब हामी चाहिँ बिनी चाहिँ बेलुका पुग्छौ है त छापे खोला तर्न त्यति सजिलो थिएन यहाँ पुलको आवश्यकता थियो स्थानीयहरूले भनेको अनुसार छापे खोलामा पुल बनाउनका लागि सरकारको तर्फबाट बजेट नियोजन भइसकेको कुरा सुनेका थियौँ एकअर्काको हातेमालो गर्दै पदयात्रा भरि स्थानीयहरूको सहयोग लिँदै र सहयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ खोला तर्नुको साथै हामीले एकैछिन त्यहाँ आफ्नो यात्राको थकान मेटाउने बाटो पनि पाए छापे खोलाको चिसो र कञ्चन पानीले सबै थकान हरेर लगेको थियो यतिका बेरको हिँडाएपछि आनन्दले बसेर पानी पिउनु पाउँदा हाम्रो थकान मेटिएको थियो तर धेरै बेर अलमलाउनु थिएन त्यसैले छापे खोलाको बगरमा बसेर खाजा खाइसकेपछि पुनः यात्रामा अगाडि बढ्यो शीतल हावा र वरिपरिको सुगन्ध मस्तिष्क कति खुला थियो एक पाटोबाट हेर्ने हो भने शरीर थाकेको थियो तर पदयात्राको पहिलो दिनदेखि मानसिक चिन्ता र पीडा लामो छुट्टीमा थियो वरिपरि अरू जनावरहरू पनि भेटियो तिनको स्वरूप पनि उस्तै जीवन्त रहेको थियो उस्तै स्वतन्त्र रहेको थियो हामीलाई तिनको स्वतन्त्रता रोमाञ्चक लाग्यो केही बेर त्यसैमा अलमली तल खाजा खाएर हिँडेको अहिले लगभग एक घन्टा जस्तो भयो उकालो उकालो ठाडो ठाडो उकालो उकालो बाटो मात्रै छ कोरालको केही नाम निशान छैन है उतापट्टि सेरतुङबाट माथि हिमाचित खर्क रुबी भ्यालीमा त्यस्तै गए जस्तै फिलिङ आएर छ पुरै ठाडै उकालो छ अझै हामीलाई पाँच घन्टा जस्तो ठाडो उकालो चढ्नु छ त्यसपछि हामी माथि बेनी पुग्छौँ है ए बिनी बिनी पुग्छौँ हामी बिनी लेट्स गो सायद यात्राको सबैभन्दा अप्ठ्यारो भाग नै उकालो चढ्नु हो आफ्नो बलले भ्याएसम्म नत्र भने कुनै लट्ठीको सहारा लिएर भए पनि उक्लिरह्यो तर जे होस् जसो तसो बिस्तारै आफ्नै गतिमा चढ्नु नै उत्तम विकल्प साबित भयो साथीहरूसँग पुराना यात्राको किस्सा याद गर्दै र नयाँ किस्सा बनाउँदै हामी अघि बढिरह्यौँ जति जति हामी अगाडि बढ्थ्यौँ त्यति त्यति व्यक्तित्वका पत्र पत्र पल्टिन्थ्यो ती पत्र पत्र टिपेर पढ्नु र बुझ्ने चेष्टा गर्नु नै थियो यो कठिन यात्राको मोहक पक्ष भनेको र त्यति मात्र कहाँ हो नयाँ मानिसहरू भेटिन् नयाँ परिवारसँग चिना परिचय गर्नु र त्यति मात्र कहाँ हो नयाँ मानिसहरू भेट्नु नयाँ परिवेशसँग चिना परिचय गर्नु र नमेटिने सम्झनाहरूको भारी बोक्नु यो नै कठिनभन्दा कठिन यात्राको मिठो फल थियो भाव शून्य भई त्यो बाटोको अन्त्यमा के छ कतै बाटो नै नभएको ठाउँमा बाटो पत्ता लगाउनु र कतै न कतै पुग्ने परिकल्पना गर्नु हाम्रो बढीमालिका यात्राको रोमाञ्चक पक्ष झैँ भएको थियो यहाँ आउन कस्तो छ बाटो
कुस्सेले हामीलाई घरी घरी सिरकले ढाकेजे ढाक्दथ्यो पनि घरी घरी झ्यालमा पर्दा सारेजे मौसम उदाङ्गो भएर हामीसँग हाँसो मजाक गर्न पनि आउँथ्यो हामी मौसमको त्यो मायावी स्वरूपसँग पहिले परिचित भएर पनि होला यसले हाम्रो यात्रामा त्यतिविधि भूमिका पाएन पश्चिम नेपालको आफैमा दुर्गम मानिने ठाउँको पनि यस्तो दुर्गम स्थानमा थियो जहाँ हाम्रो टिम बाहेक अरु कोही पनि थिएन सबै थोक मानवीय उपस्थितिबाट असुतो रहेको भान हुन्थ्यो यही भएर पनि होला कालीकोटमा वनस्पतिहरू पाइने सम्भावना धेरै रहन्छ हामीसँग यदि कोही वनस्पति विशेषज्ञ हुन्थ्यो भने सायद तिनको लागि यी जङ्गलभन्दा उत्तम ठाउँ आखिर के हुन सक्थ्यो त्रिवेणी पाटन नजिकिँदै थियो मनमा उत्साह बेग्लै थियो थकान बेग्लै थियो र मौसम बिस्तारै जाडो हुँदै गइरहेको थियो तर निरन्तर हिँडाइले होला हामीलाई त्यस प्रकारको जाडोले खासै केही असर गरिरहेको थिएन अहिले भर्खरै हामी धजा लाउन भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ यहाँ चाहिँ एउटा सानो मन्दिर स्थापना गर्नु भएको छ दुईटा ढुङ्गाको बिचमा यहाँ पुरै ध्वजाहरू छ बाँधेको अनि अहिले चाहिँ हामी छत्तिस सय चालिस मिटर अब सी लेवलमा छौँ अब चाहिँ हामीलाई त्रिवेणी पाटन पुग्नलाई लगभग एक घन्टा लाग्छ होला अब अलिकति उकालो छ भन्नुभएको छ अझै तर अहिले चाहिँ लास्टै ठाडो उकालो चढेर आयो यो भनौँ न मेरो जिन्दगीकै सबभन्दा गाह्रो ट्रेकहरूमै पर्यो क्या बढी मालिका रुबी भ्याली भन्थ्यौँ तर रुबी भ्याली भन्दा पनि लास्टै गाह्रो भयो यो माईको थपना भन्ने गर्छन् सर माई यो बाटोमा बढी मालिका हिँड्दै गर्दा आएर ओट गरेको हुँदा होइन यसलाई माई बिसाउने भनेर आमा भयो यात्रीहरू यो बाटो तल माथि गर्दा ध्वजा खुट्टा लाइने गुवाला घोटालाहरूले मान्ने अनि माईको बाहन हुन्छ अरे एउटा भूतको रूप लिएर आएको के भन्छ यसलाई कहाँ देऊ त्यो कहाँ देऊ कसलाई खसी दिने ए यसरी यो गर्ने चिज हो यो यस्ता किम्बदन्ती सुनेपछि लाग्छ सत्य र असत्यको सीमा भारी पनि कुनै ठाउँ हुन्छ र सायद त्यही ठाउँलाई आस्था भनेर मानिन्छ हामीले पनि त्यस्तै आस्था महसुस गर्यौँ माईले विश्राम गरेको स्थलबाट केही माथि आएपछि साना साना रङ्गीन फुलहरू फुलेका देख्न थालियो हाम्रो आँखा अगाडि त्रिवेणी पाटन नजिकै रहेको दृश्य छर्लङ्ग थियो यतिका दिनको यात्राले सार्थकता पाउँदै थियो कुनै निमेष निकै कठिन भयो तर त्यस कठिनाईको परिणाम अतुलनीय हुन्छ भन्ने कुराको इशारा यी दृश्यहरूले गरिरहेका थिए लाग्यो कि हामी यति टाढा भएर पनि प्रकृतिको बिल्कुल नजिक छौँ बादलहरूको पनि निकै पास छौँ त्यो उचाइमा गएर भयभरको बल लगाएर चिच्याउने हो भने पनि सायद स्वर नै पुग्ने थियो के गरौँ के नगरौँ हामी अन्योलतामा थियौँ यो अन्योलताको पनि आफ्नो रस थियो पूर्व पश्चिम उत्तर वा दक्षिण आखिर कता हेर्ने र नहेर्ने आकाशमा बादलहरूको आकृतिलाई हेर्ने वा अगाडि ठेङ्गो उभिएको हरियो डाँडाका थुम्काहरूलाई हेर्ने नजिक फुलेको फुलहरूलाई सम्सिनाउने कि आफ्नो बाटो ठम्याउने कि यत्तिकै बसेर आफूलाई त्यहीँ डुब्न दिने आखिर गर्ने त के गर्ने हामी माथि गएर थियौँ एउटा ठुलो पाहाड चढ्नु पर्ने भयो अझै एउटा पाहाड छ पछाडि होइन अनि अब यहाँ वरिपरि फुलै फुल फुलाएको छ एकदमै धेरै रङ्गी बिरङ्गी यहाँ हेर्नु सक्नु तपाईँले फुलै फुल फुलाएको छ अनि अब त्यो अब फर्स्ट यो माथि उकालो चढिसकेपछि चाहिँ ट्वेन्टी मिनट जति चाहिँ हिँडेर लगभग यो कटिन्छ होला त्यसपछि लगभग आधा घन्टा हिँडेर आजको हामी डेस्टिनेसन त्रिवेणी बाटो पुगिन्छ होला है त आँखाले भ्याएसम्म अगाडि हरियो पाटन थियो जति जति बादल रहोसुलाई पछ्याउँदै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ त्यति नै विशालतामा फैलिएको त्रिवेणी पाटन पायौँ साँच्चै कुनै शब्दले बयान नै गर्न नसकिने अलौकिक दृश्य थियो त्यो तल हेर्यो अनन्त माथि हेर्यो अनन्त भौतिक संसार होइन भनौ भने हामीले तय गरेको यात्रा छर्लङ्ग छ यथार्थ हो भनौ भने हामीलाई थाहा भएको सुन्दरताको सीमाना पारी छ हामीसँग कुनै शब्द नै थिएन त्यो मनोभावलाई शब्दमा उतार्ने दङ्ग पर्दै हामीले त्यहाँ आफ्नै कल्पनाको संसार बनायौँ मानव कसैले आएर खाली पाना राखिदिएको छ र त्यहाँ बिना सङ्कोच हामी हाम्रो सबैभन्दा प्रिय अनुभवको रूपरेखा कोरिरहेका छौँ जति प्रफुल्ल त्यो गर्दा महसुस हुन्छ हामीले त्यही भाव प्रकट गर्यौँ त्यही भावमा त्रिवेणी पाटनलाई पायौँ 
कुनै बाहिरी कुराबाट हलचल नभएको आफ्नो असली स्वरूपमा आफ्नो प्राकृतिक र मायावी स्वरूपमा शून्य भए पनि धेरै कुरा भन्न खोजिरहेको अनन्त स्वरूपमा हाम्रो अगाडि मैदान थियो विशाल कहाँसम्म फैलिएको छ हामीलाई थाहा थिएन हाम्रो अगाडि कुद्नको लागि प्रशस्त ठाउँ थियो तर कतै लडिएला भन्ने भए मनको एक कुनामा मदारिरहेको थियो पाँच दिनको निरन्तर हिँडाइ ठाउँ ठाउँमा आइपरेका अनिश्चितताहरू ठाडो उकाले उकालो र घाम पानी सबै पार गरेर बल्ल हामी हाम्रो प्रमुख गन्तव्यमध्ये एक त्रिवेणी पाटन पुगेका थियौँ घामका स्वर्ण किरणहरूले आँखामा आई घर बनाएका थिए त्रिवेणी पाटनले आफ्नो सौन्दर्यले गरेको स्वागतप्रति हामी नतमस्तक थियौँ होइन जहिले हेरिरहन्छु कि तपाईँ कतै अस्ति नै लाङटाङ गएको थिएँ कि तपाईँले भनेको होटलमा बसेको थिएँ कि छिमे छिमे रिन्जिन र जङ्गल जङ्गल भ्यू अनि लाइक हुन्छ नि तपाईँको जहिले म हेरिरहेको हुन्छ क्या के छैन के हो यो रुट बाटो दाइले तल्लो बाटो ल्याइदिएछ के तपाईँलाई के हो रे यो रुट आम कस्तो यो झन् त्यस्तै छ यो तपाईँ यहाँ झन्न तपाईँ लास्टमा लाग्यो यो यो त उकालो त होइन त्यहाँको त झन् त्यहाँ डिस्ट्रिक्ट हिँड्यो भने तिन घन्टा ठाडो उकालो हो लगभग लगभग कति छब्बिस किलोमिटर सत्ताइस किलोमिटर ठाडो उकालो छ त्यहाँनिर यताबाट चाहिँ कति हो यहाँबाट चाहिँ लगभग कमी छ भनौँ न होइन लास्टमा भएर म त्यही मैले त्यसैले चाहिँ तपाईँ अहिले तल बस्नु भयो नि त त्यहाँ त्यो सेटअप व्यवस्था केही नभएर के होइन न त अलि यतापट्टि आइदियो भए त गुड हुन्छ आज डे फाइभ होइन हाम्रो डे फाइभको आज हाम्रो लगभग एन छ अनि आज हामी यहाँ त्रिवेणी पाटन आइपुग्यौँ अनि यसको हाइट चाहिँ लगभग थर्टी सेभेन हन्ड्रेड मिटर्समा पर्छ यो अनि उहाँले नि इन्भाइट गर्नु भएको थियो ทอดีทอดีทอดีทอดีเซเว่นจันทร์นั่นแหละแต่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ
त्रिवेणी पाटन को माधुर्यता में रमाए पी हमी खाना खाऊ तेस दिन त्रिवेणी पाटन में नहीं रहकर तैं वरीपरी घूमने हम योजना रहे थे खुला आकाश मुन तीर बसर खाना खाई सके कहीं बेर तो खुला चौर में सीस्या आखिर घर भन्न नहीं थी कई बेर तही कुरा गये हिजोसम को लमो यात्रा को थकान मेटने प्रयत्न गये त्रिवेणी पाटन अवलोकन करने हमी निस्किन कि आटे थे मौसम ने आपने रूप परिवर्तन कर एक्सी वर्षा पात ले हमी टेन्ट भि बस् बाध्य भ बाहर अज पूरे उत्सुक लगे वेदर के देखा छेन हाई अगि देखि हम भित्र टेन्ट में छो पानी पर्ने रोकने पर्ने रोकने भैया हम यहाँ तास खेल रहा तास खेल तो राम तो होना तर हमें जितिक रमाइल को खेल रहा है पैसा पैसा को छाइन हमीस हेन सकते तब पैसा छाइन हमीसंग एक छिन रमाइल भर अब हेरू म खुल्यो सनसेट भ्याइ कि ले हमी आज त्रिवेणी पाटन में हल्का बस सुट करने प्लान थियो तर मौसम ने कहीं देखा छेन आज दिन ये गयो हम एक दिन एक्सटेन्ड हो तो लगे मैं छेन अब हेर के होसूले सारा त्रिवेणी पाटन लाके हमी आकाश खुलने समय को चीर पर्खाई में थी तर मौसम ने अर्क योजना बनाक रहे निके बेर पर्खी रहता पानी पर्न न रोक हुस्से ती विशाल फाटर को दृश्य एकाएक हराए जस्तु भर्खर हम पानी रहो हई अभी हम यहाँ अलग एक्सप्लोर करने यहाँ साइड साइड को डाँडा गई रहो हई अभी बिहार भाई जस्ते जस्ते अल दिनभरी हल्का रमाइल गयो खाजा साजा खाइ चिवरा हम दालमोट सालमोट हमें बनाकर खाऊ तास टाइम पास कर टाइम पास गये तेज पे अब हम माथि जहाँ नेटवर्क टिप्ने रहे माथि सो तो नेटवर्क टिप्ने ठाव पुग्स एंटीसी नेटवर्क टिप्ने ठाव हम वी हेव टू डू सम कल्स घर में फोन कर पड़ने इस बिन टू डेज है कुरा नगर होगा हिजो भी कुरा पाएन फिर तो अब हम हल्का एक्सप्लोर कर बड़ी मालिक अगड़ी बढ़ते हमी निके बेर को पर्खाई पश्चात बल्ल पानी थाम रामी आपको टेन्ट बड़ निस्कृत रा, एनटीसी को टावर खोजना निस्क्य कालीकोट रजुरा को संगम में अवस्थित त्रिवेणी पाटन गाई वस्तु का खर्क हो धर्मावलबी का बड़ीमाली का जाने स्थल हो रहा प्रकृति प्रेमी का स्वर्ग हो यो अनुभव जो हमी संगा छो तो शब्द में बयान कर सकते पश्चिम नेपाल अवस्थित इस ठाव में पर्यटन प्रवर्धन कर हमी सब को दायित्व हो हमी जस्ते को पर्यटन प्रवर्धन करने उद्देश्य राख्ने वोयजो नेपाल एटा नौलो ट्रावल प्लेटफॉर्म को रूप में स्थापना भाई जहां विदेश में बस्ने नेपाली हरुले आपनो विदेशी साथी वा सहकर्मी नेपाल घूमने प्याकेज रिफर कर सजी आय आर्जन कर सकने आपू भी घूम रेस धन्य बना करने तो पैकेज रेफर आज वोयजो नेपाल वेबसाइट में गए साइनअप करी एजेंट प्रोफाइल बनाए सुरू कर रेफर चर्चित ट्रावल एजेंसी यूनिक पैकेज इस प्लेटफॉर्म में सूचीबद्ध करा सकने हमी निरंतर नेटवर्क को खोजी में हिड़ी रहें ती घोड़ा घासे मैदान में दौड़ देखता मन ये हर्षित होते थे तस्त में तैं हमी ठाव ठाव में पानी जमे अनौठो दृश्य भेटाए जिस का स्थानीय भातेजीवली अथवा खेती बेती भन्दा रहे भातेजीवली भाई ठाव में वर्षे नहीं धान फलने रहे बड़ी मालिक का दर्शन करना आने का धान को बाला भेटा भाग्यमानी मानने रहे अब तो धान तैं कसले रोप् तो ठा छ तर स्थानीय भेअुसार तैं मैनाचरी धान रोप्ने काग हु मि हली सत्ने रर्पली हल्लौड़ो को भर तो प्रक्रिया में सहायता दिने किंवदंती प्रख्यात रहे 
अनि कति जनाले चाहिँ त्यहाँ साच्चात माइले रोपेको भनेर त्यसलाई श्रद्धा भावका साथ हेर्ने चलन पनि रहेछ ओ हामी यहाँ बसिराको ठाउँबाट लगभग 30 35 मिनेट्स उकालो चढेर एउटा यो अटोनोमस खोइ हुन्छ हैन किनलामा या आएर चाहिँ फोनको नेटवर्क हाम्रो साइन्टिस्टको नेटवर्क आयो हामीले भरतिर सबैजना फोन गर्यो हामी तपाईँको त्यो होटल म्यानेज देखि लिएर हामी कहिले तल फर्किन्छौँ गाडी मिलाउनु पर्छ सबै कुराहरू गर्यो के सो थ्याङ्क्स टु एनटिसी उहाँहरूले चाहिँ यस्तो रिमोट एरियाजमा ट्राभल पठाउनु भएको छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामी यस्तो ट्राभल्सहरूलाई एकदमै युजफुल हुन्छ नेटवर्क चाहिँ एकदम चाइन चाइने कुरा हो यस्तो रिकर्ड एरिया पनि छ एनटिसीको नेटवर्क सो अब चाहिँ एकदम चिसो छ क्या हुन्छ नि यहाँ माथि एकछिन बसेको हावाले कस्तो चिसो आएन सो अब त्यहाँ तल गएर हाम्रो टेन्थको अगाडि बसेर चाहिँ हामीले अब करेन्ट चल्छौँ पकाएर तातो बनाएर खाने भन्ने प्लान गरेर छौँ सबैजनाले होइन वरिपरि हाम्रो यहाँ भवन निर्माण गर्ने दाईहरू पनि हुनुहुन्छ सबैजना मिलेर खाने आगोमा पकाएर खाने भन्ने प्लान गरेर छौँ सो अब लेट्स गो एन्ड लेट्स इट दुई दिन पश्चात बल्ल घरमा कुरा गर्न पाएपछि मनको एक छटपटीले राहत पाए यस्तो विकट ठाउँमा जहाँ मानिस हिँडेर पुग्न कठिन छ त्यहाँ सामान्य सुविधाले पनि हामीलाई धेरै मद्दत गरेको थियो जे होस् नेपालको कुना कुना खोजदेखि लिएर फाट सबैतिर एनटिसीले हामीलाई जोडेको छ भन्ने कुराको गर्व लागिरहेको थियो घरमा फोन गरिसकेपछि हामी तल टेन्ट रहेको ठाउँ फर्किन थाल्यौँ जता हेरे पनि हरियाली पहाडको थुप्रै थुप्रो जता हेरे पनि उस्तै लाग्ने तर जति हेरे पनि नअगाउने कस्तो अचम्मको त्रिवेणी पाटन भएर भोलि हामीलाई बढी मालिका पनि पुग्नु थियो मौसम बिस्तारै खुल्दै थियो चिसोको कारण तातो चाउचाउ खाने सुरमा थियौँ हाम्रो दाइले तलबाट हाम्रो सबै सामानहरू बोकेर आउनु भएको छ हामी दुईजना दाइहरू हुनुहुन्छ एकजना गौतम दाइ हो हाम्रो अर्को दाइ हुनुहुन्छ यहाँ दाइ बिस्तारै दिन ढल्किँदै थियो आकाश सिन्दुरी रङमा रङ्गिएको दृश्यले हामीलाई तानेर तर मानौ हामीलाई पुगेकै थिएन बन्द पिजडाबाट फुत्किएको चरा झैँ भएका थियौँ हामी जसलाई उडानको लागि अनन्त आकाश छ ठिक त्यस्तै यही अनुभवलाई सङ्घाल्दै त्रिवेणी पाटनको गर्तमा हाम्रो यात्राको छैटौँ दिन टुङ्गियो प्रकृति र सुन्दरता सायद यी दुई यस्ता आयामहरू हुन् जिउनुको जसले हाम्रो अस्तव्यस्त जीवनमा केही रस 
केही चाख र केही उमङ्ग सञ्चित गरिदिन्छन् हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो सबै पुग्न नसके पनि यो भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई महसुस गराउन र नेपालको कुनाक अन्तरालाई दुरुस्तै कैद गरिदिनु हामी हाम्रो कर्तव्यमा कति चुक्यौ कति चुकेनौ त्यो त थाहा भएन तर यो 6 दिनको यात्राले सौगात स्वरूप हामीलाई धेरै उपहार दिएको थियो अब सातौं दिनको यात्रा बडी मालिका सम्मको थियो जसको लागि हामी पहिलो दिन देखि वहा भनौ यहाँ आउने योजना बनाए देखि र तपाई दर्शकहरु भिडियो सुरु भए देखि आतुर रहनु भएको घडी बल्ल आउँदै थियो त्यस दिन मौसमले पनि हामीलाई उत्तिकै साथ दिएको थियो त्रिवेणी मज्जाले खुलेकी थियो कुनै सुन्दर फूलको कलि जसरी यसले हामीमा थप ऊर्जा भरिदियो Subhras, so we like very good morning. Hey, I am Trivani Pardon Bada. Ani, aaja chhi day seven. Ani, Nepal yet owner ko team aako chhi aaja saat din saaton dinu aaja chhi. Hey, ani wo aaja chhi. Eight ten ma bochi rakhna maasa. Aamne chhi asti aamne maako. Isi ko din chhi ali kati. To wo idhar le wo idhar condition le gorda ram sumi kisne paaye na. Ani maile chhi aaja wo aarko camera agadi udbeera post kare rasa bonum na. Hey na, ani wo aaja aaja. आज मौसम राम रो खुली रहा सा अन्य वो आज आज बड़ी मेल का जाने तैयारी में होनुं सा अन्य मौल जैसी वो स्कोर नू कारण से हमें ले आए अब इस तैयारी और को लाइक बने रहा तारम साला बने रहा सम है ना अन्य तारम साला बने रहा सम अन्य इसी दाउन का हीरो है ना उधर बटी पे उड़ा आल सा बीस में वाटर कोठा था, दस के बीस में वाटर आपको कोठा था, दस को पता भी आपको कोठा था, दस को मतलब कोई नहीं, इसी दो इटा, इटा, दो इटा हॉल, तीन डा कोठा, पांच इटा तल्ला था, माथी पनी, माथी पनी इटा हॉल था, बीस में कोठा था, इटा कोठा था, उधर बटी कोठा, उधर बटी माथी पनी पांच इटा � तो लोगों ने पांच और कोठा गोरे लोगों लोग दस और कोठा सोए ना अब इसको ट्रॉस बाहर बटी पुनी पूरी ट्रॉस आऊं नहीं हो है ना अपन ट्रॉस आऊं नहीं हो राम रे दिख सा अंते तब बटी टॉयलेट बंद है सा दस और टॉयलेट बंद है सा अपन पांच और मेल पांच और फीमेल गोरे दस और टॉयलेट बंद है सा आह ये एक मैन जो कॉस्ट होता है एक ही हमरे लोकल मानूँ ना अब अब दूसरे दूसरे तरह बढ़ाऊँ सा कैलिबर बढ़ाऊँ सा बाज़रा बढ़ाऊँ सा कुत्ती मैन मैन जो रहूँ सा कि एक एक बिजनेस बैप बिजनेस मैन मानूँ बैपरी वन नॉन लोकल लेवल में बैपरी रहूँ सा कि आई रियल सेंडी ये वाला ये वाला टेन सेट अप कर दें जा है ना तो लोग पीछे मोस्ट आए दें जा अब शान ये तो रोटी को बनी चालीस पचास ली दें जा क्या ये तो पचास ली दें जा अन्य सूते को नॉर्मल सूते को और नहीं करेगा सात आठ सूते बाली दें जा है ना तो यहाँ आया सूते बने जी मान चले यहाँ आया बॉसे बने जी इस और फ्री नहीं था है ना एडमिशन कालीगुड के मानसिले मात्रे कोणाली प्रदेश के मानसिले मात्रे या सुदूर पश्चिम प्रदेश के मानसिले प्रदेश साथ के मानसिले मात्रे इलाय यूज़ गर नहीं ना क्या ये तो ऑल ओवर नेपाल जहाँ वड़ा आउन उनसे नहीं है ना पूर्व देखी पश्चिम सम्मा है ना मेज देखी मागल सम्मा वहाँ डोलपाग मानसिले आए भयो जनोपुर के मंजे यहाँ आए भाई ऐसे क्यों पसी था अन्य ये वाला कोठा मात्र वहाँ को लगे सेपरेट कोठा मात्र सही नहीं तो एंटायर बिल्डिंग ही वहाँ को क्या है ना जहाँ जो दोस्तों ठाम आता सरी बसे भाई इसको फायदा लीनी हो क्या मंजे इसको प्रॉफिट लीना सोचने पर नहीं मंजे ले है ना अंतालो पटी से धारा को लाइक हमने फाउंडेशन वॉल सब पे आली सके सम अन्य डैम बनी सा डैम वाले अन्य कौन सा सुन फेस में सा डैम से और हम उसमें बनी सके सही ना बन सा मजा ले बन सा बनाऊं सुन पनी हमले हम लोग अब टाइम पीके टॉम नहीं सा हम तीन वर्षों का हम बाहर हमले लोग लोग साथ में ना मतलब हम काम कर रहे हैं सम है अन्य उतार पड़ी चीज़ चेंजिंग रूम बनी रहा सा है ना और चेंजिंग रूम पनी अब डैम में नुआ आया रहा धारा में नुआ आया रहा मैंने चले क्योंकि क्यों नुआ ऐसा क्यों पसारी उतार गया रहा चेंज को चेंज कपड़ा रूचेंज कर लायो अन्य रूट और बन कुत्ती को दिन हमरा हम रूट और उसा है ना अब सारे राउंड अन्य ठीक साथ जस प्रॉपर्टी बनी रहा सा सुखा दुखा जी बॉय मिठू मशीन और मोले खोनो सागे सागी ना इना अब मौसम ने साथ दियो दिए ना इना तो जो अब बड़ी मेल के माइक आर मस्त क्या रहा तो नहीं उनकी तो ये 
अन्य धेरै काम गर्न बाँकी छ कि त्यहाँबाट नुहाएर त्यहाँबाट बिच बस्तु सानो स्लेप हालेर मान्छे पर जाने बनाउने हो होइन पानी सबै यसमा हाल्ने हो त्यहाँ मुनिबाट पनि छिर्ने पानी हुन्छ सबै कुरा बनिसकेको छैन बन्दैछ नेक्स्ट डे चाहिँ बवाले हुन्छ राम्रो हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ बड़ी मालिक का जानू अगि को पहले चरण भाने को यहाँ त्रिवेणी में आएर नुहाउन हो धर्मावलंबी को सहायता को लगी सरकार को पहल बड़ यहाँ डैम बने को रहे हमी तैं नुहन लगी करीब अड़तीस सौ मीटर को उचाई में पुगे तीन चीसो पानी में नुहता एक शरीर नई जमेज भ दामी एक्सपिरियंस भो है जाना खेल सेंसलेस भाई क्या टोटली जिस दामी चलो साँच त्रिवेणी पाटन रड़ी मालिक का पर्यटन को रूप में अथक संभावना ठाव हो त्रिवेणी पाटन में वर्षे नई जनईपूर्णिमा को दिन विशेष मेला लगने गर्च तेस अवसर में विशेषकरी कालीकोट बाजुरा रोटी ये तीन जिला ध्वजा लिया बड़ी मालिक का मईको में चढ़ाइज यहां पर्याप्त पूर्वाधार को विश होने हो आसपास को जिला मत्र न भर पूर्वदी लंतराष्ट्रीय पर्यटक भित्याने संभावना रहे अति नहीं फोन हो क्या तीर है अब कसो भादा खेल यहाँ अब मेडिकल यहाँ देखे स्वाइन पानी देखी रहता है चौ चौ को खोस्टा है पानी को बोटल नहीं फाली रहा है अब अरुण अरुण तो रैपर हो अब चखोन चखोपन मिठाई सिलाई कति को फोटो लेकर यहीं फाली रहा क्या मानी प्लस अभी यहाँ मानी को विश्वास के भादा खेल है भिता को अब इनरवेयर छ अब तो अब अंडरवेयर अंडर गार्मेन्ट्स कति कुछ यहीं बगन पर्व भाई मानी को खास में बगन पर्व तल तीर गए तल तो पानी को तलपटी को पानी को उसे क्या छा जो तैं गए बगने खास में यहीं फाल जा वरीपरी ते ये डैम को वरीपरी मंदिर के वरीपरी फाले गई दी कि मानी है जो खास में नगर दून पर्ने हो मानी अलग सीविलाइज भर अलग वेल मैनर्ड भर तो बुझ् पर्ने हो मानी है अब फोहर भाई कुछ तो प्लास्टिक को फोहर जत्ता तत्त क्या जत्ता प्लास्टिक को फोहर यहीं यहीं कति यही कति ये तो हिजो अस्ती तो ये ठूल पानी पड़े कति तो बगाए लगे क्या पानी ने है अब तो नुने नगर् पर्ने मानी नगर् ना हमें रिक्वेस्ट करने पोसार भी हम पूरे मैं मेरे मानी लगा सात आठजा मैं लगाए प्लस अब वहाँ अलग एडवांटेज दिए मैं सकने मैं आप हमें सफा कर सली भी सफा कर हम जाने बेला भाग छेन है अब हम जाने बेला हम आप सफा कर गई दिखा वरीपरी छर प्लास्टिक रोहर देखा धेरे नई नरमाइलो लगे ते सुंदर ठावला मानसर को लापरवाही एक खल्लो महसूस गये बड़ी मालिक का दर्शन करना आस ठाव प्रति को आपको दायित्व नबिर्स हमी सब भिडियो मार्फत आह्वान करद ठाव ठाव में सुस्त हो बिस्तार हमी बड़ी मालिक का तर्फ अगाड़ी गई रह ठाव ठाव में हमीसंग मौसम ने लुकामारी खेल पदमाग में हमी एस्त भेट जो स्थानीय अनुसार माई रक्षस बीच लड़ाई होता माईली राक्षस हरा खारे ठाव थी तेस ठावला अंकित करना ध्वजा गाड़ी थी इसलिए हमी धार्मिक स्थल तर्फ जाते भान हो पाटन को खोज में बने पदमाग होते हमी लौरी बिनाई पुग्य इस ठाव को नाम लौरी बिनाई होने पाड़ी कहीं किंवदंती रहें पाटन में वस्तु लीएर आया गोठाला एक दिन कसैलाई त्यहाँ देखा थे 
को रहेछ भनेर हेर्न आउँदा कोही पनि नभेटेको तर त्यहाँ लौरो काइयो घण्टा र अरु सामानहरु भेटिएको हुनाले त्यो सामान माइको हो भनेर लौरी बिनाइ नाम हुन गएको रहेछ लौरी बिनाइको छेउमा पनि उस्तै फोहोर देख्यो कता कता यसले खिन्न महसुस गराए पखरे हामी लौरी बिनाइ मन्दिर आइपुग्यो है तल पनि लौरी बिनाइ लेखेको अर्को मन्दिर थियो यहाँ पनि अर्को मन्दिर रहेछ अब त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलले थाहा भएन अहिले यो चाहिँ यसको हाइट चाहिँ फोर टू वान नाइन मिटर अफ सी लेवलमा हो होइन अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी हिँड्ने गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यति धेरै फोहोर छ नि यहाँ बाटोमा होइन फोहोरै फोहोर छ के सो हुन्छ नि जो जो ट्राभल्सहरू आउनुहुन्छ यसरी तपाईँले फोहोर फाल्नु भयो भने नेक्स्ट अर्को आउने ट्राभल्सहरू मान्छेलाई रमाइलो लाग्दैन क्या आफूले गरेको फोहोर चाहिँ आफैले बोकेर जानुपर्छ के फोहोर चाहिँ यसरी जथाभावे बाहिर नफालिदिनु के प्लिज हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ सबैजनालाई हाम्रो गन्तव्य जति जति नजिकिँदै थियो हामी त्यति नै उत्साहित हुँदै थियौँ पहाडको खोजमा रहेको बाटो सावधानीपूर्वक हिँड्नु पर्ने हुन्थ्यो मुम्राबाट हिँडेदेखि यहाँसम्म आउँदा धेरै पदमार्गहरू जोखिमयुक्त रहेका थिए यहाँ पनि हामीले एक एक पाइला सोचेर चाल्नुपर्ने स्थिति थियो र आखिरमा केही समय पश्चात हामीले बढी मालिकाको द्वार देख्यौँ घण्टे घण्टाहरूले सजिएको बढी मालिकाको द्वार सबैभन्दा माथि टाकुरामा विराजमान थिए बढी मालिकामै प्राकृतिक परिदृश्यबाट एकाएक हामी धार्मिक परिदृश्यमा प्रवेश गरेका थियौँ समुद्री सतहबाट बयालिस सय मिटर माथि रहेको बढी मालिका पुग्दा संसार नै जिते जस्तो महसुस भयो हेर्नेमालिकाई त ल बढीमालिका पश्चिम नेपालमा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो पुग्नलाई उत्तिकै कठिन तर धार्मिक आस्था बोकेर वर्षेनी मानिसहरू यहाँ आफूले इच्छाएको कुरा पूरा हुन्छ भन्ने कामना बोकेर यहाँ आउँदछन् सात दिनको दिन बीचमा जे जति कठिनाई आए पनि हामीले हाम्रो गन्तव्य पुगिछाड्यौँ बढीमालिका स्थापना हुनु पछाडि सतीदेवी र महादेवको कथा जोडिन जान्छ सतीदेवीको जलेको शरीर काँधमा बोक्दै महादेव ब्रह्माण्ड चाहर्दा देवीको काँध पतन भएर त्यहाँ झरेको हुँदा यस ठाउँलाई प्रमुख शक्तिपीठहरूमध्ये गनिन्छ एकदमै कठिन बाटो त्रिवेणी पाटनको तरेली परेको मनै लोभ्याउने भूभाग र कति दिनको परिश्रमपछि प्राप्त भएको हाम्रो सुन्दर बढीमालिका यात्रा यहाँ आएर टुङ्गिन्छ अन्त्यमा यो यात्राभरि हामीले प्राप्त गरेको अनुभवको सूची निकै नै लामो रहेको छ सुरुमा नेपालगन्जमा गाडी बिग्रिनुदेखि सेराको बसाइ हुँदै पश्चिम नेपालको कठिन तर उत्तिकै प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भूभाग धराब जनजीवन तर बिस्तारै बद्लिरहेको वातावरण हुँदै कालीकोट पसेपछिको निरन्तर ठाडो उकालो त्रिवेणी पाटनको मनै हर्ने विशाल थुम्काहरू अनि बढी मालिकाको दर्शन समग्रमा यस यात्राका विशेष स्मृतिहरू हुन् जसलाई सके क्यामेरा लेन्सबाट वा मनको कुनै खण्डमा सदा सदा सुरक्षित राख्नेछन् हामीलाई यस यात्रामा साथ दिनुहुने सबैजनालाई धन्यवाद मुम्रादेखि हाम्रो सामान बोकिदिएर त्रिवेणी पाटनसम्म सहयात्री हुनुभएका शेरबहादुर सहकारी र पङ्ख केसी दाईहरूलाई धन्यवाद ठाउँ ठाउँमा बास बसेको र होटल सञ्चालकहरूलाई धन्यवाद त्रिवेणी पाटनलाई विकास गर्नको लागि खटिरहनु भएको र हामीलाई सहयोग गर्नुहुने सिंहराज शाही दाईलाई धन्यवाद 
जो बिना यो यात्रा अधूरो रहन्थ्यो हामीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण स्पोन्सरहरुलाई धन्यवाद र अन्तिममा भिडियो प्रारम्भ भएदेखि हाम्रो यात्राको सबैभन्दा विशेष सहयात्री सम्पूर्ण दर्शकवर्गहरुलाई मुरीमुरी धन्यवाद बड़ी मालिका र त्रिवेणी पाटनको यस यात्रालाई हजुरहरु समक्ष छोडेर हामी फेरि अर्को यात्रा लिएर आउने वाचा गर्दै बिदा हुन्छौं